গুড মর্নিং এখন আমরা সেই শৈশবের স্মৃতির পরে একটুকু পড়ব এর আগের দিন দেখলাম যে পিঁপড়েদের নিয়ে তিনি কি করতেন আজকে দেখব পাখি কিভাবে পাখি পুষতেন পাখি ধরতেন এইভাবে পাখি ধরিবার ও পুষিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ ছিল পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম আনিয়া তাহার মায়ের মতো যত্নে তাহাকে পালন করিতাম সে জাতীয় পাখিরা কি খায় তাহাদের মায়েরা কি রূপে খাওয়ায় এ সকল সংবাদ পাড়ার ডান পিঠে ছেলেদের কাছে পাইতাম সেই রূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া খাওয়াইতাম হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কুটি কাটি দিয়া বাসিয়া বাসা বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম রাখিয়া একখানা সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম পাছে সাপে খাইয়া যায় তারপর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া অগ্রভাগের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফ্যাংড়ার মতো করিতাম তাহাকে ছাঁট বলে খেজুর গাছের পাতা একটা করে লম্বা একটা পাতা কেটে ছোট ছোট করে সেগুলোকে বেঁধে পাতাগুলোকে চিড়ে নিয়ে সেগুলোকে ঝাঁটা হয় অনেক বাড়িতেও এই ধরনের ঝাঁটা ব্যবহারও করা হয় এবং সেইগুলো দিয়ে সেই ছাঁট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস বড়ে বনে ফোরিং ধরিয়া যাই ধরিতে যাইতাম ঘাসের উপর ছাঁট গাছি ঝুলাইতেই ফোরিং লাফাইয়া উঠিত অমনি সেই ছাঁট তাহার পৃষ্ঠ দেশে মারিয়া তাহাকে অর্থ মৃত প্রায় করিতাম এভাবে ফোরিং ধরতেন সেই ছাঁট বা সেই ঝাঁটাটাকে নিয়ে গিয়ে ফোরিংয়ের গায়ে মারলেই তারা প্রায় আদমরা হয়ে যেত এইভাবে তিনি ফোরিং ধরতেন সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে একটা বাঁশের কেড়ের মধ্যে পুড়িতাম একটা বাঁশের ফাঁকা যে জায়গাটা তার মধ্যে ভরে দিতেন এই রূপে ঘন্টার পর ঘন্টা ফরিক ধরিতাম ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম পাখির বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন তিনি আমার পাখি পোষা দেখতে পাইতেন না পাখির বাচ্চাটাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন সুতরাং তাহার অনুপস্থিতি কালে আমাকে ওই বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয় আমি আগেই বলেছি যে লেখকের বাবা পছন্দ করতেন না পাখি বাচ্চাদের ধরা বা ইয়ে করা কিন্তু তবু তার এত ইচ্ছা বা এত চেষ্টা ছিল যে পাখির বাচ্চাদের কিভাবে খাওয়াবো কিভাবে তাদেরকে পালন করব কিভাবে পুষবো এটা তিনি সবসময় চিন্তা করতেন মা আমার পাখি পোষার মতো বিরোধী ছিলেন না বোধ হয় ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে এই তাহার মনের ভাব ছিল তিনি তাহারও পাখি পুষিবার কিন্তু তাহারও পাখি পুষিবার সব ছিল আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখি পুষিয়াছেন যখন তিনি পরবর্তীকালে বাইরে পড়তে টড়তে চলে গেছেন তারপরও তার মা পাখি পুষতেন আমি কেবল পাখির বাচ্চা পুষিতাম তাহা নহে ধারি পাখিও পুষিতাম মানে বড় বড় পাখি বড় পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল প্রথম আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কলাই ছড়াইয়া ধামার পৃষ্ঠে এক গাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া অপর প্রান্তে দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম কোনো ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসে এক মনে চাল কলাই খাইত অমনি বাঁকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম ধামা হচ্ছে এই বেতের বোনা এক ধরনের ঝুড়ি বড় বড় সেই ঝুড়ির পেছনটা ঝুড়িটাকে পেছন দিক দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন আর যেই ওখানে কিছু খাবার দিতেন যেই খেতে আসত ওই দড়িটা তখন খুলে দিলেই এমনি করে ধামারটা সামনে পড়ে যেত ব্যাস পাখি ধরা এইভাবে তিনি ধরতেন আর দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ভাবে ধরতেন কিভাবে গাছের ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া মারামারি করিত তখন তাহার নিচে গিয়া পাক কাপড়ের জাল পাতিতাম তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগ এমন অন্ধ হয় যে দুজনে জড়াজড়ি করিয়া পাকা ফলটির মতন গাছের তলা পড়িয়া যায় কখনো কখনো ওই রূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত তৃতীয়ত টুনটুনি দোয়েল প্রভৃতি পাখিরা যখন অন্যমনস্ক ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত তখন ভো করিয়া তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজরে ঢিল মারিতাম হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়া যাইত তখন আমি তাহাদেরকে ধরিতাম মানে এই যে পাখি ধরার যে কৌশলগুলো তোমরা নিজেরা ভালো করে পড়বে প্রতিটা লাইন পড়ে নিজেরা চেষ্টা করবে যে দেখি তো এইভাবে কিছু করা যায় কিনা তাহলে দেখবে
খুব ভালো মনে থাকবে নিজেরা করতে হয় যে কিভাবে পাখিরা ঝগড়া করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কিভাবে তাদেরকে হঠাৎ গিয়ে এমন ভাবে মারছে পাখির গালে তারা দিশাহারা হয়ে তো পাখিগুলো বুঝতে পারতো না বাস তখন গিয়ে পাখিদেরকে ধরে নিতেই হবে আজকে এই পর্যন্ত গল্প শেষ করে দিলাম গল্পের কোশ্চেন অ্যান্সার তো এখন হবে না পরে ক্লাসে আমি আলোচনা করব আমি পরের দিন দেখছি যে গ্রামার খুব সামান্য কিছু যদি আলোচনা করে দিতে পারি না হলে পরের ক্লাসে আমি কবিতা পড়াবো তোমাদের